Здравствуйте, с вами Александр Галилов. Сегодня речь пойдет об одной из используемых на практике конструкций датчика пульса, работающего на просвет. В моей конструкции используется детали из радиомагазина, а ее себестоимость менее 10 долларов. Данные от датчика преобразуются в цифровой формат во внутренней аудиокарте ноутбука и отображаются в графическом виде. Датчик состоит из двух основных частей – лазерного диода с модулирующей схемой на одном транзисторе и фотодиода, улавливающего пропущенное сквозь палец лазерное излучение. Фотодиод подключен к микрофонному входу звуковой карты по вот этой схеме. Лазерный диод управляется через вот такой однотранзисторный усилитель, на вход которого подается сигнал с той же самой звуковой карты. Усилитель фактически работает в ключевом режиме, и лазер вспыхивает и гаснет с частотой входного сигнала. Оказалось, что именно в таком режиме чувствительность системы к слабым изменениям в яркости вспышек максимальна. Модуляция лазера со звуковой частотой нужна потому, что аудиокарта, как следует из ее названия, предназначена для работы с сигналами звуковой частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частота нашего пульса в этот диапазон никак не попадает. Я использовал тот же самый подход, какой применяется в радиовещании. Амплитуда высокочастотного сигнала, поступающего в антенну передатчика, модулируется низкочастотным сигналом, который нужно передать на приемную антенну. На картинках показано, что происходит с исходным высокочастотным сигналом при его модуляции низкочастотным информационным сигналом. Лазер мигает с частотой 2400 импульсов в секунду. Такой же частоты электрический сигнал возникает на фотодиоде при попадании на него света лазера. Но тут есть еще один фактор. Если перед попаданием на фотодиод вспышки света пройдут, например, через палец, который частично пропускает красные лучи, то их частота сохранится, а вот интенсивность будет меняться в соответствии с поглощением в пальцы. Кровеносные капилляры, через которые проходит свет, расширяются и сжимаются под меняющимся давлением крови, и в такт с ними будет меняться интенсивность принимаемого фотодиодом света. Таким образом, величина выдаваемых фотодиодом импульсов будет промодулирована пульсом кровеносных сосудов. Звуковая карта оцифровывает поступающий в нее сигнал звуковой частоты вместе с низкочастотной информацией, которую иным способом она просто не замечает. Приемная сторона выполняет обратное преобразование. На графике виден первый этап преобразования. Все отрицательные значения принятого сигнала превращаются в положительные. В моем примере это реализовано программно. Чтобы получить исходную низкочастотную составляющую в программе, проводится усреднение преобразованного сигнала по соседним точкам. На графике видно, что получается сигнал, весьма похожий на исходный. Он содержит высокочастотные шумы, но на практике из-за гораздо большего размера выборки сэмплов, чем использовано для построения этих графиков в Excel, шумы незаметны. Ссылки на радиокомпоненты и исходные коды смотрите под видео. Не забывайте ставить лайки или дизлайки и подписывайтесь на канал. До встречи!